ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായതും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അവിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് മൂത്ത് പോവണ്ട കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര മറ്റൊരു അടുപ്പത്ത് ഉരിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ചൂട് കൂടി അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ച ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടിനി അവിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അവിൽ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ശർക്കര ഇതുപോലെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ശർക്കര പായസത്തിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ആ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അവൽ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്